మనకి చాలా రకాలైన ఆసక్తులు ఉంటాయి అందరికీ ఆసక్తి ఉంటుంది కదా ఆసక్తి అంటే ఏంటంటే ఒక పట్టుదల ఏదొక్కటి చేయాలి చేయాలి ఒక చిన్న పిల్లోడికి ఎలా ఎలాంటి ఆసక్తి ఉంటుంది అంటే వాడు ఆడుకునే ఆటల్లో ఎలాగైనా చూడండి చిన్నపిల్లోడు పడిపోయినా మళ్ళీ లెగుస్తాడు పడిపోయిన ఎలాగైనా ఆసక్తితో వాడు పడిపోయినా పైకి లేవాలని ఆసక్తి చూపిస్తాడు చదువుకునే పిల్లలు వారి చదువుల్లో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని సంపాదించాలని ఆసక్తితో చదువుకుంటారు కాబట్టి ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్తారు కొంతమందికి ఆసక్తి ఉండదు తల్లిదండ్రులు తోస్తూ ఉండాలి యవనస్తులకి చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది దేని గురించి వారి ఫ్యూచర్ గురించిన ఆసక్తి నేను ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలని చెప్పి ఆ సంపాదన దాని కోసం సంపాదించడం కోసం దివారాత్రుల్లో ఆసక్తితో ప్రయత్నం చేస్తారు కొంతమంది ఉంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు పెడుతున్నారు కదా చక్కగా తినేసి ఉందాం అనుకుంటారు వారికి ఏ ఆసక్తి ఉండదు పని చేయాలన్న ఆశ ఉండదు దేని మీద ఆసక్తి చూపించకుండా మొద్దు మొద్దుల్లాగా ఉంటారు పెళ్ళి అయిపోయిన స్త్రీలు దేని మీద ఆసక్తి చూపిస్తారు మీకు ఎలాంటి ఆసక్తి ఉంది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఎలాంటి ఆసక్తి ఉంది మీకు మీకు ఏ రకమైన ఆసక్తులు లేవా అండి కుటుంబాన్ని పిల్లల్ని చక్కగా ఉన్నతమైన స్థితిలో చూడాలని ఉదయం లెగుస్తారు వాళ్ళకి వంట చేస్తారు వాళ్ళ కోసం కష్టపడతారు నిద్ర లేకపోయినా క్యారేజ్ కట్టి వాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తారు అమ్మో ఎంత ఆసక్తిగా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ పట్టుదలతో ఇక్కడ పనిచేసేవారే ఉన్నారు కదా లేదండి నేను చాలా మొద్దునండి నాకు ఏ పని చేత కాదండి నేను చెయ్యనండి నాకు అసలు దేని మీద ఆసక్తి లేదండి నాకు నా బ్రతుకు మీదే ఆసక్తి లేదండి అన్నవారు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అలా మనం ఉండకూడదు హలలుయా మనకి క్రైస్తవులంగా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న పిల్లలంగా దేవుని బిడ్డలుగా మనకి ఆసక్తి మనం ఆసక్తి కలిగిన జీవితాన్ని జీవించాలి హలలుయా హలలుయా చూడండి రోమిలకి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఆసక్తి విషయంలో మాంద్యులు కాక ఆత్మయందు తీవ్రత గలవారే ప్రభువును సేవించుడి హలలుయా ఆసక్తి విషయంలో అంటే మనం మందులం కాకూడదు అంటే మద్దోళ్ళం కాకూడదు మొద్ది మారిపోకూడదు ఆసక్తి లేని వారు ఏం చేస్తారంటే తర్వాత చేస్తానులే తర్వాత చేస్తానులే తర్వాత చేస్తానులే ఆసక్తి లేదు కాబట్టి ఆసక్తి లేని వారు నేను డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆసక్తి నాకు ఉంది ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి కొన్ని లక్షలైనా నేను సంపాదించి నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి నేనేం చేయాలి ప్రతిరోజు కష్టపడాలి ఏ రోజు నేను అసిరద్ద చేసినా నేను డబ్బు సంపాదించగలనా నేను అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వగలనా నేను కొన్ని లక్షలు సంపాదించాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నా తిండి అంత పక్కన పెట్టేసి నేను ఆసక్తితో ఏం చేయాలంటే పని చేస్తూ ఉండాలి హలలుయా ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే ఆసక్తి విషయంలో మందులు కాకుండా అంటే మొద్దోళ్ళు కాకుండా ఆత్మయందు తీవ్రత గలవారే ప్రభువును సేవించండి ప్రభువును సేవించడానికి మనం ఆసక్తి కలవారంగా ఉండాలి ఏ రోజు మనం నిర్లక్ష్యం చూపించకూడదు ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి సేవించడానికి మనం ఆసక్తి కలిగి ఉండాలంట బైబిల్ చెప్తుంది మీరు ఆసక్తి కలిగి ఏం చేయాలి ఆత్మలో తీవ్రత పొంది దేవుణ్ణి సేవించాలి మామూలుగా దేవుణ్ణి సేవించకూడదు ఆసక్తితో దేవుణ్ణి సేవించాలి ఏదో వెళ్తున్నాంలే గుడికి వెళ్ళాలి కదా గుడికి వెళ్ళాలి కదా తప్పదు కదా నిజంగా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వస్తారో తెలుసా అండి మందిరానికి మందిరానికి ఎలా వస్తారో తెలుసా మీ ఇంటిలో వచ్చే పరిస్థితి లేకపోయినా అంత ప్రతికూలంగా ఉన్నా నువ్వు దేవుడు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే నీలో చాలా ఆసక్తి ఉంది హలలుయా హలలుయా నువ్వు మమ్ మామూలుగా దేవుణ్ణి సేవించు అని చెప్పట్లేదు ఆసక్తిలో ఏం చేయాలంట 
తీవ్రతగా ఉండాలి ఆత్మలో తీవ్రత తెచ్చుకొని ఆ శక్తితో దేవుణ్ణి సేవించాలంట హాలూయ ఏ విషయాల్లో ఆసక్తి చూపించాలి ఏ విషయాల్లో ఆసక్తి చూపించాలి ఒక దైవ సేవకుడు చెరసాల్లో ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లో హే రోజు యూదు లాంటి దేవుని బిడ్డల్ని హింసించడం ప్రారంభించాడు హింసిస్తున్నాడు దైవ సేవకుడైన పేతురు గారిని దైవజనుడైన పేతురు గారిని కూడా చెరసాల్లో పెట్టేశాడు చెరసాల్లో పెట్టేస్తే సంఘం అంతా ఏం చేస్తుంది ఆ శక్తి కాదు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది హాలెలుయ హాలెలుయ మనం మొట్టమొదటి ప్రార్థనలో ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి ఎందులో ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని నీ కుటుంబానికి రోజు భోజనం పెట్టడం కోసం ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచించేసి డబ్బు సంపాదించేసి ఎంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నావో ప్రార్థన చేయడంలో కూడా అంతే ఆసక్తి చూపించాలి చాలామంది స్త్రీలు ఏం చేస్తారంటేనండి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి ఈరోజు నేను ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటుంటే నాకు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసేవి ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్తుంటుంటే అయ్యయ్యో ఎంత దేవుడిని చెప్పుకున్నారు కదా వీళ్ళు ఏంటి పరిస్థితి బాధ వచ్చేసేది ప్రార్థన చేస్తున్నారా అనే దాన్ని చివరిలో సమయం ఉండట్లేదండి అస్సలు అమ్మ ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థ ప్రార్థన చేద్దామని మోకాళ్ళు వేస్తున్నారండి ఏదో పని పడిపోతుందండి ఇల్ ఒక ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాను రెండు స్థలాలు ఉన్నాయంట ఇల్లు కట్టుకుంటూ సకంలో ఆగిపోయిన ఇల్లు రెండు ఆవిడ అంటుంది ఎప్పటి నుంచో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అండి ఇల్లు ఉంది కానీ అనుభవించే బాగం లేదండి మాకు అనుభవించే ఆ యొక్క యోగ్యత లేదండి మాకు నా భర్త చూస్తే గుడికి రాడు ఆ భర్త గారు కూడా అక్కడ ఉన్నారు బాబు నీకు ఆస్తి అయితే ఉంది కానీ దాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నావు చూసావా నువ్వు మందిరానికి రావడానికి నీ టైం ఉండట్లేదంటే అస్సలు టైం ఉండట్లేదండి అప్పుడు వరకు నేను పని చేసుకునేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం మందికి నన్ను లీడర్గా పెట్టారండి అందుకే నాకు అస్సలు టైం ఉండట్లేదండి ప్రతి దానికి నువ్వు చూపిస్తావు ఆసక్తి చూపిస్తావు ఏది చెయ్యాలైనా ఆసక్తి చూపిస్తావు ఒక షాప్కి వెళ్ళాలంటే ఎంత ఆసక్తిగా రెడీ అయిపోయి టైంకి ఒక షాప్కి వెళ్ళిపోతావే ఆసక్తి చూపించి బట్టలు ధరించుకునే బట్టల కోసం మరి నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నావా యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే సరిపోదు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాను నేను రక్షణ తీసేసుకున్నాను అంటే సరిపోదు మనం ఎక్కడున్నామో తెలుసా అండి ఈ భయంకరమైన లోకంలో ఉన్నాం దుష్టులు మనుషు దుష్ట మనుషుల దగ్గర ఉన్నాం మనం మనకి ఏమి ఉండాలో తెలుసా ప్రార్థన ఉండాలి ప్రార్థన లేకపోతే లేకపోతే నిన్ను ఎవరు ఎందులో నుంచి తప్పించలేరు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే సరిపోదు ఆయన చెప్తున్నారు ప్రార్థన చేయాలి అలలుయ అలలుయ ఒకవేళ నాకు నీకు ఆ ప్రార్థనే లేకపోతే యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నా ఆ ప్రార్థనే లేకపోతే నువ్వు ఆ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేవు ఎందుకో తెలుసా నాతో లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం తెరవండి లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన మెలుకుగా ఉండుడని చెప్పాను హలలుయ యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన తిరిగి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికి భూమి మీదకి వచ్చేస్తున్నాడు అయితే ఆయన ఎదుట నిలవబడాలంటే మనకి ఏముండాలో తెలుసా ప్రార్థన అనే శక్తి ఉండాలి నువ్వు యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే నీకు శక్తి వచ్చేయదు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడే నీ ఆత్మలో తీవ్రత పెరిగిపోతుంది నీ ఆత్మలో శక్తి వచ్చేస్తుంది ఈరోజు ఎందుకు క్రైస్తవులు బలహీనులుగా అయిపోతున్నారు ఎందుకు తరచు పాపంలో పడిపోతున్నారు కేవలం ప్రార్థన అనే ఆ శక్తి మీరు ధరించుకోవట్లేదు కాబట్టి రోజులో ఒక గంట టీవీ చూడటానికి సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావు రోజులో నీ పని అంతా చేసుకోవడానికి ఒక ఎనిమిది గంటలు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావు నీ పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి నీ భర్తతో ముచ్చటించుకోవడానికి లేకపోతే ఇతరితర పనులు ఇతరితర పనులు చేసుకోవడానికి సమయం ఉంటుంది కానీ ప్రార్థన చేయడానికి నీకు సమయం ఉంటుందా 
ప్రార్థన చేయడానికి నీకు సమయం ఉందా ఒక సమయం పెట్టుకున్నావా నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు దేవుడు నీకు ఇస్తే అందులో దేవుడికి ఎంత సమయం ఇస్తున్నావు ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ కోసమే ఉపయోగించుకుంటున్నావు అందులో ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతున్నావు ఇంకొన్ని గంటలు పని చేసుకోవడానికే సరిపోతుంది ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఆ శక్తి చూపించలేకపోతున్నావు అంటే నీలో ఇంకా ఏం శక్తి ఉంటుంది నీ ఆత్మ ఇంకా దిగజారిపోతుంది ఇంకా వీక్గా అయిపోతుంది పనికి రాదు చూడండి ఈ ఫోన్ పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇంత పెద్ద ఇంత కాస్ట్లీ ఫోన్ నేను కొనుక్కొని దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టకుండా నా ఫోన్ పని చేయట్లేదు నా ఫోన్ పని చేయట్లేదు నా ఫోన్ పని చేయట్లేదు అని ఎవరికి చెప్తే ఎవరేం చేస్తారు దీనికి ఏం పెట్టాలి నేను ఛార్జింగ్ పెట్టాలి నువ్వు ఏసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే సరిపోదు నీ ఆత్మ శక్తివంతంగా మారిపోవాలి ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొనగలిగే శక్తి నీకు కావాలంటే నువ్వేం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన అనేది ఒక అల్లవాటిగా మార్చేసుకోవాలి అలెల్లుయ సంగమంతా అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తేనంటండి పేతురు గారిని చెరసాలలో ఉన్న పేతురు గారిని అక్కడ సైనికులు ఉన్నారు ఇంకా మొత్తం అతన్ని బంధించేసి ఉంటే పేతురు గారిని దేవదూత తీసుకొచ్చి బయటికి తీసుకొని వచ్చేసిందంట అలెల్లుయ అలెలుయ ఏంటి అంత గొప్ప కార్యం ఎలా జరగరిగింది సంఘం అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది తిండి మానేశారు ఇళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళడం మానేశారు అందరూ కలిసి ఒక ఇంటిలో కూడుకున్నారు వారి ఇల్లు వదిలేశారు తిండి మానేశారు అత్యాశక్తితో ఒకటే ప్రార్థన చేస్తున్నారు నా దైవ సేవకుడు తిరిగి రావాలి హాలెలుయ అలాంటి ప్రార్థన ఈ రోజుల్లో సంఘంలో ఉందా స్త్రీల్లో ఉందా అందుకే మనం మన జీవితాల్లో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నాం ఆ రోజు ఆ సంఘం చూసిన గొప్ప కార్యాన్ని ఈ రోజు మన జీవితాల్లో చూడకపోవడానికి గల కారణం మనకి ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన లేక ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన లేక దివారాత్రిలో ఆయనకు మొర పెడితే ఆయన న్యాయం తీర్చడా ఎందుకు సమస్యలతో మనం బాధపడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన లేక పౌలు సీలల్ని చెరసాల్లో బంధిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఆ రాత్రి పగలు ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారు భూకంపాన్ని పంపించాడు దేవుడు ఈ రోజుల్లో నీ జీవితంలో అలాంటి గొప్ప కార్యాలు ఎందుకు జరగట్లేదు అందరూ ఎందుకు బాగుంటున్నారు నువ్వెందుకు బాగోట్లేదు నీకెందుకు సమస్య యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని నీకెందుకు ఆ శ్రమ నీకు అన్నిటి మీద ఆసక్తి ఉంది కానీ ప్రార్థన మీద ఆసక్తి లేదు ప్రార్థన చేయాలి తెల్లవారు పోతుంది అనగా నువ్వు లెగిచి వేసే పాదాలు పట్టుకొని ప్రభువా నా కుటుంబాన్ని నీ చేతుల్లో పెడుతున్నానని ఏ రోజైనా వేసే దగ్గర మొర పెట్టావా మొర పెట్టావా మొర పెట్టడం అంటే నోట్లో నోట్లో మాట్లాడుకోవడం కాదండి మొర అంటే ఏంటో తెలుసా ఏడవాలి అన్న ఏం చేస్తుందో తెలుసా దేవుడు మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక తాగుబోతోడు పెట్టే మూలుగు పెడుతుందంట అందుకే అతను అనుకున్నాడు దైవ సేవకుడు ఏంటి వీడు తాగేసి వచ్చేసిందా తాగుబోతోళ్ళు మాట్లాడతారు చూసారా పిచ్చి పిచ్చిగా ఏడుస్తుంది పిచ్చి పిచ్చిగా ఏడుస్తుంది వేసే పాదాల దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఎవరెవరి దగ్గరో ఏడవకూడదు అంటే నువ్వు వేసే పాదాల దగ్గర ఏడవడం నేర్చుకోవాలి ఈరోజు నువ్వు ఎవరిని చూసిన బాబో నాకు ఇన్ని సమస్యలు అండి అని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు వేసే పాదాల దగ్గర ఏడ్చే అలవాటు లేక ఏడుస్తున్నావా వేసే పాదాలు పట్టుకొని మొర్ర పెడుతున్నావా దివారాత్రులు ఆయనకు మొర్ర పెడితే ఆయన న్యాయం తీర్చడా త్వరగా న్యాయం తీరుస్తాడు నీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎలా నిద్రపడుతుంది నువ్వు దేవుడు బిడ్డవి అందరూ నన్ను నిందిస్తారు ఏ రోజైనా వేసే పాదాలు పట్టుకొని నిద్ర మానేసి ఏడ్చిన రోజుందా నీ సమస్యను బట్టి నిద్ర మానేసి ప్రభువా నా పరిస్థితి ఇది అని ఎప్పుడైనా వేసే పాదాలు పట్టుకొని హాయిగా నిద్రపోతావు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి పాస్టర్ గారు నా పరిస్థితి ఇదండి అని చెప్తావు పాస్టర్ గారు ఎందుకు ఏడుస్తారు నీ గురించి నీ సమస్య గురించి నువ్వే ఆడవాలి ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు నిలవబడరు యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుట నిలవబడాలంటే నీకేముండాలి ప్రార్థనా శక్తి ఉండాలి నీకు ప్రార్థన చేసే అలవాటు లేకపోతే యేసు ప్రభు త్వరగా వస్తున్నాడు ఆయన ఎదుట నిలవబడే ఆ యొక్క ధైర్యం ఆ శక్తి నీకు ఉండదు ఎంతమందికి పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఉంది ఏసైతో కలిసి 
వేసే రెండోసారి వచ్చేస్తున్నాడు అండి ఆయన ఇంకా లేట్ చేయట్లేదు ఈ ఒక్కసారి పరిస్థితి ఈ ఒక్కసారి మనం లోకంలో చూసి పరిస్థితులు చూస్తే బైబిల్లో ఏమి రాయబడిందో అదంతా జరిగిపోతుంది వేసు ప్రభు త్వరగా వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన వచ్చేసరికి మనం సిద్ధపడిన సంఘంగా ఉండాలి మనం పెళ్లి కూతురు వధువు వచ్చేస్తున్నాడు మనం ఏం చేయాలి వధువుగా సిద్ధపడి వేసే వచ్చేసరికి ఆయన ఎదుట నిలవబడే శక్తి ఆ ప్రార్థన శక్తిని కలిగి మనం ఉండాలి ప్రార్థనే నిన్ను వేసే ఎదుట నిలవబెట్టేది ప్రార్థనే నిన్ను వేసు ఎదుట నిలవబెట్టేది నీకు ప్రార్థన చేయడం అలవాటు లేకపోతే ఈ రోజైనా మార్చుకో నీ జీవితాన్ని ఏది ఏమైనా ఏది ఏమైపోయినా ఇంట్లో పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోయినా అన్ని ప్రతికూలంగా ఉన్న రోజు ఒక్క గంట అయినా మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకో ఒక్క గంట ఒక్క గంట ప్రతిరోజు ఏది ఏమైపోయినా సమయం లేదా కావాలంటే నీ పనులన్నీ మానేసుకో ఆ రోజు వేసే పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేయి గంట ఆ శక్తితోనూ ఉంటే నీ మీదకు వచ్చే సమస్యలు ఆటోమేటిక్గా పోతూ ఉంటాయి వాటికి అవే పారిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రార్థనలో అంత శక్తి ఉంది మనల్ని ఏసే ఎదుట నిలవబెట్టి అంత శక్తి ఉంది అంటే మన సమస్యలు ఎంతండి ప్రార్థన ముందు హాలెల్లుయ నిజంగా ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి తెలిస్తే మీకు మీరు ప్రార్థన చేయడం మానరు ఎవరికో మీ సమస్యలు చెప్పుకోరు ఏమండి ఏసేకి ముద్దు బిడ్డ హద్దు బిడ్డ ఉంటారా నన్ను ఎక్కువ ప్రేమించి మిమ్మల్ని తక్కువ ప్రేమిస్తారా ఏ నాకు మేలు చేసిన వేసేకి మీ మీకు మేలు చేయరా నా ప్రార్థన ఆలకించిన వేసే మీ ప్రార్థన ఆలకించిన ఆయన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఆయన ఎవరికైనా మేలు చేస్తారు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తే పట్టు విడవకుండా ప్రార్థన చేస్తే పట్టు విడవకుండా ప్రార్థన చేస్తే ఆయన మేలు చేయగలిగిన శక్తిమంతుడు హలలుయ హలలుయ నువ్వు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చూస్తావు ప్రార్థన ద్వారా అన్నా చేసిన ప్రార్థనకి ఆమె ఒక శిశువుని చూసింది ఎలాంటి శిశువు ఒక ప్రవక్తనే ఈ భూమి మీదకి తీసుకొచ్చేసింది హలలుయ హలలుయ ఏస్తేరు చేసిన ప్రార్థన ఎంత గొప్పది ఒక స్త్రీగా ఉండి ఒక రాజ్యంలో ఒక రాణిగా నియమించబడ్డాది ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కానీ ఆవిడ ఏం ప్రార్థన చేసింది ఉపవాస ప్రార్థన చేసింది నువ్వు చేస్తున్నావా వారంలో ఒక్కరోజైనా నీ కుటుంబం కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నావా నీ భర్త ఎలా మారుతాడు నీ పిల్లలు ఎలా మారుతారు ఎలా ఏసే దగ్గరికి వస్తారు నువ్వు ఒక్క పూట ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి మొర్ర పెడుతున్నావా నువ్వు వాళ్ళతో కలిసి తింటున్నావు హాయిగా పడుకుంటున్నావు అంతేగాని ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేయట్లేదు నేను రానిని అయిపోయాను కదా నాకేం నష్టం వస్తుంది నాకేం కష్టం వస్తుంది అని వదిలేయలేదు తన ప్రజలు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఉపవాసం ఉండి తిండి మానేసింది ఆమెతో ఉన్నవారిని కూడా ఉపవాసం పెట్టింది ప్రార్థన చేసింది తన ప్రజల్ని రక్షించగలిగింది హాలలుయ హాలలుయ ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోండి నీ కుటుంబంలో ఏమైనా సమస్య వచ్చిందా తినేసి పడుకోవడం కాదు ఉపవాసం ఉండు ఉపవాసం ఉండు తిండి మానే ఏసీ దగ్గరికి వెళ్ళు ప్రభు నా కుటుంబంలో నా భర్తని మార్చు మార్చడా అండి దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమన్నా ఉందా ఆయన శాసనాలనే మార్చేశాడు శాసనాలని మార్చగలిగిన శక్తిమంతుడు మన దేవుడు మీ భర్త యొక్క హృదయాన్ని మార్చడం ఎంత ఆయనకి నీకు ఆ శక్తి లేదు కాబట్టే నీ భర్త ఇంకా అలా శాపగ్రస్తమైన ఆ యొక్క వ్యసనానికి బానిసుడిగా ఉంటున్నాడు నీకు ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన లేక ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన లేక ఉదయమే లెగుస్తో నీ పనులను గురించిన ఆసక్తి ఎంత ఉందో అమ్మో టైం అయిపోతుంది టైం అయిపోతుందని ఎంత ఆసక్తితో పనులు చేస్తావు అయ్యో టైం అయిపోతుంది నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఎప్పుడైనా ఆసక్తి చూపించావా అలాంటి ఆసక్తి చూపించావా 
ఈ రోజు నుండైనా ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన చేద్దాం ఏలియా ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేశాడంటే వర్షం కురిసేసింది మూడు సంవత్సరాలు వర్షం లేని ఆ ప్రాంతంలో ఆయన చేసిన ఆ శక్తితో చేసిన ఆ ప్రార్థన ఏమీ కనిపించట్లేదు కానీ ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మళ్ళీ చూస్తున్నాడు కొంచెం కూడా మబ్బు లేదు మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే అతను మోకాళ్ళలోకి తన బుర్ర పెట్టేసి ఆ మోకాల్లో కూర్చొని ఆ మోకాల్లో బుర్ర పెట్టి ఏడుస్తున్నాడేమో అంగలారుస్తున్నాడేమో అతనికి ఏం కనిపించింది అరిచే అంత మేఘం కనిపించింది హాలెలుయా అలెలుయా ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసి నేను ప్రార్థన చేసినా జరగలేదండి ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసేసి నేను జరి నీకు జరిగే వరకు ప్రార్థన చేయి అయ్యే వరకు ప్రార్థన చేయి దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమన్నా ఉందా చెయ్యి మళ్ళీ చూడు చెయ్యి మళ్ళీ చూడు చెయ్యి ఇంకా చేస్తానే ఉండు ఆయన నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు ఆ శక్తితో నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే గొప్ప గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో చూడగలుగుతావు నీ సమస్య నుంచి విడుదల పొందగలుగుతావు నీ కుటుంబం సంతోషంగా సుఖంగా శాంతితో నెమ్మదితో ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆ శక్తితో కూడిన ప్రార్థన చేయాలి హాలలుయా హాలలుయా ఎంతమంది తీర్మానం చేసుకుంటున్నారు ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు ఒక గంట వేసే పాదాల దగ్గర మొర్ర పెడతాను ఏది ఏమైనా ఆరు మూడైనా మూడు ఆరైనా నేను ప్రార్థన ఒక్క గంట చేయకుండా నా దినాన్ని ముగించును నేను ఈ రోజు నుంచైనా నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాను ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తానన్న వారు మీ చేతులు ఎత్తండి దేవుడు మీ చేతుల్ని బలపరుస్తాడు నువ్వు ఏ సే ఎదుట నిలవబడాలి ఏ సుప్రభు వచ్చేస్తున్నాడు ఆ శమశి కాదు ఆడుకునే సమయం కాదు నువ్వు నీ కుటుంబం ఆ పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడాలి అంటే ఆ ప్రార్థన శక్తి నీకు ఉండాలి ప్రార్థనా శక్తి నీకు ఉండాలి అండి ఈ భూమి మీద ఎంత సంపాదించినా అన్నీ ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలండి స్త్రీలుగా నేను మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తాను ఏంటో తెలుసా ప్రార్థనే ముఖ్యంగా పెట్టుకోండి ప్రాముఖ్యంగా ప్రార్థనే పెట్టుకోండి మీ భర్తల మనసులు కూడా మార్చేయగలరు మా చర్చికి ఒక సహోదరి వచ్చేది ఆవిడ యేసు ప్రభుని నమ్ముకోలేదు కానీ యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టం ఉండి మందిరానికి వచ్చేది కాకినాడలో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి కాకినాడలో మందిరానికి వచ్చేది వాళ్ళు రాజుల కుటుంబం నుంచి రాజులు వాళ్ళ క్యాస్ట్ రాజులు అనమాట కాబట్టి ఆవిడ భర్త గారు ఒప్పుకునేవారు కాదు కానీ ఈవిడికి దేవుడు అంటే చాలా ఆసక్తి ఏం చేసేదో తెలుసా భర్తను పడుకొనిచ్చి భర్తను పడుకొనిచ్చి గోడ దూకి వచ్చేసేది మందిరానికి గోడ దూకి వచ్చేసి గంట చేపు ప్రార్థన చేసేసుకొని పరిగెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేది భర్త లేసే టయానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేది దేవుడు ఆసక్తి చూశాడు ఒకరోజు భర్త పిలిచి అన్నాడంట నీకు మందిరం అంటే ఇష్టం అంటున్నావు కదా వెళ్ళు మందిరానికి చూసారా ఆమె ఆసక్తిని దేవుడు చూశాడు మందిరానికి వచ్చింది పిల్లలు పెళ్లి వయసు వచ్చింది ఈమె ఆసక్తి కొంచెం కొంచెం పిల్లల్లోకి వెళ్ళింది ఇద్దరు ఆడపిల్లలే పెళ్లి వయసు వచ్చేసింది భర్త ఖచ్చితంగా చెప్పాడు నేను ఏదో నీకు ఇష్టమని మందిరానికి పంపిస్తున్నాను క్రైస్తువులు పెళ్ళి క్రైస్తువులు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావంటే నిన్ను వాళ్ళని చంపేసి నేను చచ్చిపోతాను అనేవాడంట ఎంత మూర్ఖుడోనంట నువ్వు అలా చేసావంటే ఇంకా మందిరానికి కూడా పంపించినాని ఆవిడ ఏం చేసిందో తెలుసా అండి నలభై రోజులు తిండి మానేసి ఉదయం సాయంత్రం కూడా మానేసింది ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించింది ప్రభా నా రాజుల కులంలోనే ఒక క్రైస్తవుడు నా కూతురికి భర్తగా రావాలి ఇదే ప్రార్థన ఇదే ప్రార్థన ఆశ్చర్యం ఏంటో తెలుసా అండి ఒక క్రైస్తవుల కుటుంబంలో నుంచి పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మారిన ఒక వ్యక్తి రాజుల్లోనే వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ అబ్బాయికి ఆ అబ్బాయే వెళ్ళాడు నేను మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటాను మేము రాజులమే చాలా ఆస్తి పరులు వాళ్ళ తండ్రికి ఇంకా పట్టలేని ఆనందం అయిపోయింది ఆ చివరిలో అన్నాడంట నేను క్రైస్తువులు పెళ్ళే చేసుకుంటాను నేను క్రైస్తవుడిని అని చెప్పాడంట అది విన్న వాళ్ళ తల్లి ఇంకా ఆ వంటగదిలో డ్యాన్స్ వేసేయడం మొదలుపెట్టిందంట ఆవిడ వంటగదిలో నుంచి వింటుంది అలాంటి ఆసక్తి నీకుందా మా భర్త ఊడుకోడండి మా భర్తతో పళ్ళేనండి అందుకే చేసేసాను తర్వాత దేవుడు నిన్నే లెక్క అడుగుతాడు 
నా దే నేనేం చేయనండి నా చేతిలో ఏం నీ చేతిలో ఎందుకు లేదు ప్రార్థన అనే శక్తి ఉంది నీ చేతిలో నువ్వేమీ చేయలేవు మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయి నీ భర్త మనస్సు మార్చేస్తాడు వచ్చి నువ్వేం చెప్తే నేను అది చేస్తానే ఏం చెప్తావు అలాగేలాగా కూడా మార్చేస్తాడు దేవుడు నీ భర్త వచ్చి నిన్ను అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు నీ ప్రార్థనలో అంత శక్తి ఉంది ప్రార్థన చేస్తున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఈ రోజు నుంచి అయినా తీర్మానం చేసుకుంటావా ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తానని ఒకవేళ అలా తీర్మానం చేసుకుంటే ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభించండి గంట ఏమైపోయినా నీ పిల్లల్ని పక్కన పెట్టే అంత పక్కన పెట్టే ఒకవేళ నీకు కుదరకపోతే అర్ధరాత్రి అయినా లెగిసి గంట ప్రార్థన చేయి మా అత్తమ్మ గురించి నేను ఒక సాక్ష్యం చెప్తాను ఆవిడ ఉదయం అంతా మినిస్ట్రీలో బిజీగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు అలా తిరుగుతూనే ఉంటారు జనాలు ఆవిడ ప్రార్థనా సమయం ఎప్పుడంటే రాత్రి అందరూ పడుకుని పోయాక అందరూ పడుకుని పోయాక ఆవిడ పడుకున్నట్టే పడుకుంటుంది లేస్తుంది ఒంటి గంట నుంచి నాలుగు వరకు ఏడుస్తూనే ప్రార్థన చేస్తుంది నేను మధ్యలో ఎన్నిసార్లు లెగిసినా ఏంటి పడుకోలేదు అత్తమ్మ పడుకోలేదేంటి అన్న రాత్రులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఉదయం అంతా అలసిపోయి ఉంటుంది కదా రాత్రి పడుకోదేంటి అనిపిస్తుంది ఆ రెండు గంటలు పడుకొని మళ్ళీ ఉదయం లేచిపోద్ది నిజంగా ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక అందరి చేత మమ్మీ అని పిలిపించుకుంటుంది ఆవిడ అనేక మందికి ఒక ఆదరణగా అనేక మందికి ఒక ఆదర్శంగా ఉన్నది అంటే కేవలం ఆవిడ చేస్తున్న ప్రార్థన అలలుయ అలలుయ ఒకవేళ మీకు ఉదయం అంత సమస్య రాత్రి నిద్ర మానేసుకోండి ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేయండి మీ జీవితాల్లో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి హాలలుయా హాలలుయా